ഞാൻ <laughs> 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 ചെന്നൈയിലാണല്ലോ റിലീസ് ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നാ രാവിലെ ചെല്ലുമ്പോ കാട്ടല്ലു പോലെയാ ജനക്കൂട്ടം എന്റെ സാറെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ സീനില് മെയിൻ വില്ലനെ കാണുമ്പോ സാറിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി വരുന്നില്ലേ ആൾക്കാര് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നായിരുന്നു കൈയടി പിന്നെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽ കൂടി ബൈക്കിൽ പറന്നു വന്ന് ഒരു പോറൽ പോലും പറ്റാതെ ചാടി ഡൈവ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ഒരു നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ സത്യം സാർ കോരി കോരി തരിച്ചു പോയി ഒരു കടൽ വണ്ടി മാറവൻ ഗേറ്റില് വെയിറ്റ് പണിട്ടിരിക്ക കടൽ വണ്ടി മാധവനോ അതാരാ കടൽ വണ്ടി മാധവൻ പുതിയൊരു ഡയറക്ടറാ വര സോൾവ് സരി സാർ അതെ സാറൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു വെക്കടാവടി പൊട്ടാൻ വേണ്ടി വട്ടവിള ജയകുമാർ ഗുരുവായൂരിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയിരുന്നു അവനൊക്കെ സ്വയം നശിച്ചോളും താനൂർ അബ്ദുള്ള മംഗലാപുരം പള്ളിയില് നേർച്ചയായിട്ട് ഒരാടിനെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പടം പൊട്ടാൻ സാരമില്ല അടുത്ത ആഴ്ച അവന്റെ ചുറ്റിക്കളി തട്ടിക്കളി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പള്ളിയില് നൂറാടിനെ കൊടുക്കും ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ പക്ഷഭേദം ഒന്നും ഇല്ലടാ ആര് കൂടുതൽ ആടിനെ കൊടുക്കുന്നു ദൈവം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വെക്കടാവടി മാത്രമേ എനിക്ക് സ്വല്പ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ എപ്പ ഹിറ്റായി എന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ഈ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സർ ജൂലായിൽ ഇരുകാലി മൃഗം നല്ല പേര് ഇതിൽ ആരാണ് സർ ഇരുകാലി ഞാനല്ലാതെ വേറാര് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഞാൻ നന്നാവും അത് വേണമല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സാർ എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഥ പറഞ്ഞ് പോയിക്കോളൂ എനിക്കിന്ന് വേറെ പതിനേഴ് കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ളതാ പതിനേഴല്ല സാർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓ വലഞ്ഞത് തന്നെ എങ്കിൽ കഥ തുടങ്ങിക്കോളൂ സാർ ഇദ്ദേഹം ഇത് മുട്ടത്തറ ബാബു സരോജ് കുമാർ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ മേക്കപ്പ് തൊട്ട് എല്ലാം നോക്കുന്ന ദീപന ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയാ ഞാൻ മരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പ മരിക്കും സാർ ഇതുവരെയും മരിക്കണമെന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ തുടങ്ങൂ ബാബു അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്ന കഥ ലോ ക്ലാസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലല്ലേ പടം ഹിറ്റാകൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ കഥകളും ബാബുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോന്നാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് കഥ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഒരു ചെത്തുകാരനാണ് അതെ ഞാൻ ചെത്തുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് അതെ സാർ കൊള്ളാം ചെത്തുകാരൻ കറക്റ്റ് ലുക്ക അല്ല സാർ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കഥാപാത്രമല്ലേ പുതുമ പുതുമ കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചെത്തുകാരൻ ദരിദ്രനാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എത്ര ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ജീൻസും ടൈറ്റ് ടീഷർട്ടും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ധരിച്ച ആള് തെങ്ങി കയറൂ അല്ല അതൊക്കെ ധരിച്ചാൽ സാറിന് തെങ്ങമ്മക്കാരൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഞാൻ തെങ്ങിൽ കയറുന്നതായി ക്ലോസ് അപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കയറുന്നത് ഡൂപ്പായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ സർ പെട്ടെന്ന് കഥ പറയൂ ഭയങ്കര കഠിനാധ്വാനിയായ ഈ ചെത്തുകാരൻ ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്തുനൂറ് തെങ്ങിൽ കയറി അങ്ങനെ തെങ്ങിൽ കയറി തെങ്ങിൽ കയറി 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 തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയ്ക്കെത്തും ഒന്ന് വേഗം കഥ പറഞ്ഞു തൊലക്കണം ഇയാളുടെ ഒരു കയറി 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 അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് അയാൾ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സാറ് മുങ്ങി മുങ്ങിയ പൊങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഥ പറഞ്ഞു തീർത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കഥ സാറുണ്ടാക്കി തനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും മെഗാസ്റ്റാറുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാ മതി ബാക്കി കഥ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അവരുണ്ടാക്കും സാർ കഥ കൊള്ളാം നമുക്ക് സാറിനെയും കുറച്ച് സഹചെത്തുകാരെയും വെച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോ ചെത്തുകാരന്റെ ബാക്കി കഥ കിട്ടി പറഞ്ഞു തരാം ബാബു ഇവരെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുത്തു ഞാനിപ്പോ വരാം ശരി സാർ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അകത്തോട്ട് വരും ഹിന്ദി നായികമാര് വല്ലതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ കാൾ ഷീറ്റ് പ്രയാസമായിരിക്കും ആ എഴുന്ന കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഈ 
ചെത്തുകാരൻ ഒരു സാധാരണ ചെത്തുകാരൻ ആയിരിക്കില്ല സർ സ്കോച്ച് എടുക്കാറായോ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയല്ലേ എന്താ ബാബു ബുധനാഴ്ച ഞാൻ കോണിയാക്കല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം നൂറിൽ തെങ്ങിലൊന്നും എന്റെ ചെത്തുകാരൻ കയറുകയില്ല ചെത്തുകാരന്റെ കഠിനമായ അധ്വാനം കാണിക്കാനാണ് സാർ ഒരുപാട് തെങ്ങിൽ കയറുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കൂ ഒരു തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ കയറി ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആടി ആടി ആ തെങ്ങ് വളച്ച് ഈ ചെത്തുകാരൻ അടുത്ത തെങ്ങിലേക്ക് ചാടുകയാണ് കൗങ്ങാണെങ്കിൽ അല്ല സാർ അങ്ങനെ വളയ്ക്കാൻ പറ്റൂ എത്ര പേര് വിളിച്ചെന്നറിയോ ചാവറ് പടമാണെന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചത് വട്ടവിളയുടെയും താനൂർ അബ്ദുള്ളയുടെയും ആളുകളായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കൂ കുടിച്ച ബോധം കിടുന്ന സാധനം നല്ലത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൂവുക അത്ര തിയേറ്ററിലെ സീറ്റുകളെല്ലാം കുത്തി കീറുക എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ നാണോ ഇല്ലേ ഈ മനുഷ്യന് ഇനിയെങ്കിലും ഈ പണി നിർത്തിക്കൂടെന്ന് നടുവേദനയുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ സിംഹവുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിനിടയിൽ പറ്റിയതാ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു വരാം നീലിമേ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കാറുകളില്ലേ ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവർമാരില്ലേ കിടക്കാനോ വിശ്രമിക്കാനോ എ സി റൂമുകൾ നിരവധിയില്ലേ സിനിമ കാണാൻ ഹോം തിയേറ്റർ ഇല്ലേ ഷോപ്പിങ്ങിനാണെങ്കിൽ എത്ര കോടികൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരില്ലേ എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ഒരു മെഗാ സ്റ്റാറല്ലേ ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ മെഗാ സ്റ്റാർ വിചാരമുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം ആദ്യം സരോജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വാ നീക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഞാനൊരു മെഗാ സ്റ്റാറാണ് എന്നുള്ള വിചാരമുണ്ടല്ലോ പടങ്ങൾ വരി വരിയായി പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരാധകർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതാവുമ്പോൾ ഊതി വീർപ്പിച്ച ഈ ബലൂൺ പൊട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും എന്റെ വിചാരം മാറ്റാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നീലിമയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കുറവ് സരോജ് തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ അടിത്തറ പരസ്പരമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് ഏതോ രസികൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഉള്ളി തോലിച്ചതുപോലെ എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഇതൊക്കെ വെറും ആർട്ട് സിനിമയിലെ ഡയലോഗാ അനുഭവങ്ങളാ എന്നെ ആർട്ടാക്കിയത് സരോജിന്റെ നായികയായി ആദ്യമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോ വേറൊരു പൈങ്കിളി പെണ്ണായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സരോജിന്റെ പൊള്ളയായ ഡയലോഗുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയത് അന്നത്തെ എന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഉയരത്തിലുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരാള് ആദ്യ ദിവസം മുതൽ എന്റെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും എടുത്ത കെയർ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതവും ആദരവും തോന്നി എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും സങ്കടപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇരുളടഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മെഴുകുതിരി നാളുമായി കുട്ടി വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ഉള്ളൊരുക്കിപ്പോയി പിന്നീടല്ലേ അറിഞ്ഞത് ഇതേ ഡയലോഗുകൾ വേറെ ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് പൈറ്റ് ചീറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് ഇതേ ഡയലോഗുകൾ ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു ശോഭനയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മഞ്ജുവാര്യരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാവ്യമാധവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ട്രാപ്പിൽ വീണില്ല ഞാൻ വിട്ടി സരോജിന്റെ പ്രായം പോലും നോക്കാതെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നലെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു ഈ ബലൂണിന്റെ കൂടെ എത്ര നാള് ജീവിക്കും ബാബു എന്താ സാർ കഥ പറയാൻ വന്നവർ വേറെ ചെത്തുകാരനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി ഒറ്റക്കൊമ്പം പടത്തിന്റെ സോങ് നാളെ തുടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ വിഷം കുടിച്ചു മരിക്കും ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക് ഡെൻമാർക്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ അവൻ പറയാ ഇവിടെ തന്നെ മതി നിപ്പാൻ 
വെക്കട അവിടെ ഹിറ്റാണെന്ന് നീ എന്തിരുന്നോണ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഓരോ പുതിയ പടം ഇറങ്ങുമ്പോഴും പൊട്ടി പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു സാർ മാത്രമല്ല സാറിന്റെ വിഷമം കാണുമ്പോ എനിക്ക് കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സാറ് എന്തിനടാ ബാബു ദൈവം നിനക്ക് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥത തന്നത് അതാ സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് തമാശ ഉണ്ടായി ബാബു ഞാൻ പുറത്തു പോയി വരുമ്പോ ഗേറ്റില് മൂന്നാല് തമിഴരും നിൽക്കുക ഡോക്ടർ സരോജ് എന്നുള്ള നെയിം ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് സന്ധിവാദത്തിന് ചികിത്സ തേടി വന്നതാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ ഡോക്ടറാ പ്രീഡിഗിരി തോറ്റ ഡോക്ടർ ബാബു ആ ജ്യോത്സ്യൻ കാറ്റുപായ ഗോപികൃഷ്ണനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്റെ സമയം മോശമാണോ അല്ല വളരെ മോശമാണോ എന്നൊന്ന് അറിയാനാ സാർ അപ്പൊ നാളത്തെ ഒറ്റക്കൊമ്പന്റെ ഡാൻസിന്റെ കാര്യം ഈ നടുവൊടിഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങനെയാടോ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാർ ഒപ്പമുള്ള നായികമാരും നടുവൊടിഞ്ഞ മട്ടിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഏഹ് 